大家好，今天我要告诉大家，除了三用电表能测出插头有没有电，我还有其他的方法可以检测出插座有没有电哦。那我们继续收看下去。你只要对着插头插上去，会叫，就代表电。这样子，它有叫，代表这一个插座有电，非常简单。这个在资源商店买，好像一支一百二十块。还有一个方法。商店可以买得到，而且它，而且它的功能，它可以测，它可以转很多，它可以转六到六到十五毫米米特的螺帽，看，它这边也可以，这里有，多，这个字好像也很便宜，几十块，它一个就有点低，好几十只吧，一二三四五七八，大概十只吧。边都五个洞，那你要转，如果刚好是这一个位置，你可能会这样子嘛。那这样子转的话，力量可能不够，你可以找一只头来吧，对准这个工具，它去，然后逆时钟旋转，这样子，利用这个原理，好，这样子。那你要转起就是顺顺时针的，这样子转转转转转，工具就是这样。再来介绍另一个工具哦。假设你在外面不方便，想要带一些工具，简单的工具。这个我是在特利屋买的，我已经忘记多少钱。它里面也是很多东西，我把它打开来看。哦，这里面有。内六角，扳手，有四只，有五五五毫米米特到，这个不知道多少，看不到，最小的。然后另外一个，另外一边有最常用的十字几只，还有一字几只，还有那个内六角，扳手六毫米的，大概是这样子。好，接下来我要介绍一款水龙头断掉，那个内牙断在里面的处理方法。这个工具叫做反牙螺丝退卸器。其实这个东西，往你在外面机械五金行跟老板讲说我要买退牙器，他就会拿。这个给你，然后你就说水龙头刚好断掉，那用这个东西就可以处理。啊，我教大家如何使用这个工具。那、啊、这个工具型号，我把它放近一点给大家看。这个工具很简单，它就是利用它这个。上面这个角有没有尖尖的？刚好你的水龙头的那个牙不是断在里面吗？你刚好可以插上去，用那个铁锤把这这个退牙器打打进去，卡住这个断掉的那个水龙头，然后
，再用这个刚刚有加的那个螺丝起子逆时针这样转，这样慢慢转。如果你发现松的话，你就不要继续下去，你再拿铁锤，铁锤往这个往下敲，把它卡紧，卡紧之后确定没有晃，再继续转。然后转到大概几圈之后，它就松了，很快，那个水龙头的那个断掉的内牙就被你被你跳拆拆到这个，它会卡在这上面。这个东西好,好，刚好有机会分享给大家。好，先这样子，谢谢大家收看。